హలో అండి అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మామ్స్ హోమ్ ఈరోజు ఛానల్లో విగ్రహాలు ఏ రోజు శుభ్రం చేసుకోవాలి అలాగే పూజా మందిరం ఏ రోజు శుభ్రం చేసుకోవాలో ఈ వీడియోలో తెలుసుకోబోతున్నాము దానికన్నా ముందు ఇదే ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేయండి దానివల్ల మేము అప్లోడ్ చేసే ప్రతి వీడియో యొక్క నోటిఫికేషన్ మీ మొబైల్కి ఈజీగా వస్తుంది ప్రతి వీడియో యొక్క వీడియో కూడా మీరు మిస్ అవ్వకుండా చూసేయచ్చు ఫ్రెండ్స్ ముందుగా గుడి అంతా శుభ్రం చేసుకొని నీట్గా ఒక పేపర్ వేసుకోండి ఇప్పుడు పటాలని శుభ్రంగా రెండు క్లాత్లు మెయింటైన్ చేయండి రెండు ఒకటి తడిది ఒకటి పొడిది ముందుగా శుభ్రం చేసుకున్న తర్వాత ఒకటి పొడి క్లాత్తో నీట్గా పటాలని తుడుచుకొని మీకున్న మందిరంలో అరేంజ్ చేసుకోండి నీట్గా శుభ్రంగా పటాలను తుడిచేసి పెట్టుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు గంధము కుంకుమలతో మనము దేవుడి ఫోటోలకి బొట్లు పెట్టాలండి మీరు ఎప్పుడైనా సరే దేవుడి ఫోటోలు తుడుచుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా గంధం బొట్లు పెట్టాలండి ఎందుకంటే దేవతలందరికీ కూడా గంధం బొట్టు అంటే చాలా ఇష్టము కాబట్టి మీరు గంధం బొట్లు ఖచ్చితంగా పెట్టుకోవాలి ఇదంతా ఏ రోజు చేసుకోవాలి అని అంటే మీరు నెలకు ఒకసారి విగ్రహాలను మందిరాన్ని క్లీన్ చేయాలనుకుంటే అమావాస్య రోజు చేసుకోవాలి వారానికే చేసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు కొంతమంది గురువారం కూడా చేసుకోవచ్చు ఎవ్రీ గురువారం ప్రతి గురువారం కూడా చేసుకోవచ్చు లేదా వీలు పడని వాళ్ళు నెలకు ఒకసారి అయితే అమావాస్య రోజు కూడా శుభ్రం చేసుకోవచ్చు ఇక శుభ్రం చేయకూడని రోజులు శుక్రవారం మంగళవారం అస్సలు దేవుడి గది శుభ్రం చేయకూడదు అసలు పటాలను కూడా కదపకూడదు శుక్రవారం మంగళవారం కలశం ఉన్న అది కూడా కలపకూడదు వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా దేవుడికి బొట్లు అలంకరించేటప్పుడు ఉంగరపు వేలుతో మాత్రమే బొట్లు అలంకరించాలి ఇక పూలు సమర్పిస్తున్నప్పుడు కానీ దీపారాధన చేస్తున్నప్పుడు కానీ మంత్రోచ్చరణ చేస్తూ మీరు పూజించుకోవాలి ఏ మంత్రము రాని వాళ్ళైతే గణపతిని పూజిస్తున్నప్పుడు గంగణపతయే నమ అని పూజించాలి లక్ష్మీ దేవుని పూజిస్తున్నట్లయితే ఓం నమో లక్ష్మీనారాయణాయ అని పూజించాలి ప్రతి ఇంట్లో కూడా గణపతి విగ్రహం కానీ పటం కానీ ఖచ్చితంగా ఉండాలి మహాలక్ష్మిది కూడా ఖచ్చితంగా ఉండాలి మిగతా విగ్రహాలు మీ ఇష్టం దైవాలను మీరు పూజించుకోవచ్చు ముందుగా ఒత్తులు వేసిన తర్వాత నూనె పోసి దీపం వెలిగించాలి తరం లభించిందని అనుకుంటున్నాను గురువారం రోజు కానీ అమావాస్య రోజు కానీ దేవుడు పటాలను మందిరాన్ని శుభ్రం చేసుకోవాలి మంగళవారము శుక్రవారం శుభ్రం చేసుకోకూడదు ఈ యొక్క విషయాన్ని మీరు గమనించుకోండి ఇక పూజా మందిరంలో మీరు కిస్మిస్ పళ్ళను ముందుగానే తెచ్చిపెట్టుకోండి ఇలా పళ్ళు లభించకపోయినట్లయితే మీ దగ్గర పండ్లు లేకపోయినట్లయితే కిస్మిస్ పళ్ళను కానీ మనకు మనం ప్రసాదంగా పెట్టవచ్చు Thank you for watching this video. Please do subscribe my channel.